பிஎஸ்சி ரேடியாலஜி இமேஜிங் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி ஸோ இந்த கோர்ஸ் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம் லைக் இந்த கோர்ஸோட அட்மிஷன் ப்ரொசீஜர் எப்படி இருக்க போகுது எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அண்ட் ஒன்ஸ் நம்ம இந்த கோர்ஸ் படிக்கும் போது நமக்கு என்னென்ன சிலபஸ் அந்த இந்த கோர்ஸில் வந்து என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்க போகிறோம் அண்ட் வந்து இந்த கோர்ஸ் நம்ம படிக்கிறதுனால நமக்கு ஸ்கோப் இருக்குமா அண்ட் வந்து நம்மளோட ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஒன்ஸ் இந்த கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்மளோட ஜாப் ரோல்ஸ் எப்படி இருக்க போகுது அது போன்ற கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ தட் நீங்கள் அதர் வீடியோஸ் ரெஃபர் பண்ணி நீங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் நான் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸுமே நான் இந்த வீடியோலேயே ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் ஸோ பிஎஸ்சி ரேடியாலஜி இமேஜிங் டெக்னாலஜி ஸோ இந்த கோர்ஸில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா லைக் வந்து நீங்கள் பேஷண்ட்டோட டிசீஸை வந்து எக்ஸ்டர்னலாக வந்து இல்லாமல் இன்டர்னலாக டயக்னோஸ் பண்ண போகிறீங்க லைக் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு டிசீஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதாவது உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னாக ஒரு டிசீஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை டாக்டர் பார்த்து டயக்னோஸ் பண்ணிடலாம் டாக்டர்லேயே டயக்னோஸ் பண்ண முடியாமல் ஒரு ஹெல்ப் டாக்டருக்கே ஒரு ஹெல்ப் வேணும் லைக் வந்து அவங்களுக்கு இன்டர்னலாக ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை வந்து நேக்கட் ஐஸில் வந்து உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது ஸோ தட் வந்து இந்த ரேடியோ கிராஃபர்ஸ் வந்து அதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க லைக் வந்து அந்த பேஷண்ட்டை வந்து டயக்னோஸ் பண்ணி இந்த மிஷின்ஸ் அதாவது இந்த ரேடியோ அந்த ரேடியாலஜி மிஷின்ஸை வச்சு அந்த டிசீஸை வந்து டயக்னோஸ் பண்ணி லைக் வந்து டாக்டருக்கு நீங்கள் வந்து ஹெல்ப் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பீங்க ஸோ லைக் நான் சொன்ன மாதிரியே வந்து நேக்கட் ஐஸில் நம்மளால் பார்க்க முடியாத ஒரு டிசீஸை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா எக்ஸ்ரே மூலியமாகவோ ஆர் சிடி ஸ்கேன் மூலியமாகவோ லைக் எம்ஆர்ஐ மூலியமாகவோ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா அதை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறீங்க டயக்னோஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அதை பற்றி படிக்கிறது தான் இந்த கோர்ஸ் ஸோ இந்த கோர்ஸோட எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஹெச்எஸ்சரி ஹெச்எஸ்சி கம்பல்சரி பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் லைக் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அக்ரிகேட் ஸ்கோர் வந்து உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் இருக்கணும் நீங்கள் பியோர் சயின்ஸ் குரூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸாகவுமே இருக்கலாம் லைக் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டாகவுமே இருக்கலாம் ஆர் ப்ளஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் பயோ மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே இந்த கோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிள் அண்ட் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்துருந்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த கோர்ஸ் அப்ளை பண்ண எலிஜிபிள் கிடையாது அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஏஜ் லிமிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த அகாடமிக் இயர்க்குள்ள அதாவது இந்த அகாடமிக் இயர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பருக்குள்ளே வேணி மந்த் அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து செவன்டீன் இயர் கம்ப்ளீட்டான ஒரு கேண்டிடேட் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக இந்த கோர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணி எடுத்து படிக்க எலிஜிபிள் அண்ட் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் செவன்டீன் இயர்ஸ் மேலே இருந்தாலுமே கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் லைக் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிலபஸ் ஃபஸ்ட் இயர் சிலபஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹியூமன் அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி பேத்தாலஜி ரெலிவெண்ட் டு ரேடியாலஜி நெக்ஸ்ட் வந்து ஜென்ரல் ஃபிசிக்ஸ் ரேடியேஷன் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் ஆஃப் டயக்னாஸ்டிக் ரேடியாலஜி அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரேடியோ டயக்னாசிஸ் எக்யூப்மெண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஃபிசிக்ஸ் வந்து எதுக்கு இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து அந்த மிஷின்ஸ் எல்லாமே பற்றி படிக்கிறீங்களா ஸோ தட் வந்து உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது அண்ட் வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல்மே இருக்கும் பேசிக்ஸ் டு கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸோ செகண்ட் இயர் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளினிக்கல் ரேடியோகிராஃபி எக்ஸ்ரே ஃபிலிம் இமேஜிங் ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜி டார்க் ரூம் டெக்னிக்ஸ் அண்ட் வந்து கான்ட்ராக்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் ரேடியோ கிராஃபி ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் வந்து உங்களுக்கு கிளினிக்கல் ரொட்டேஷன் கூப்பிட்டு போவாங்க லைக் பேஷண்ட் கேர் எப்படி பண்ணணும் அண்ட் வந்து ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் எமர்ஜென்சிஸ் அண்ட் மெடிக்கல் எமர்ஜென்சிஸ் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் மிஷின்ஸ் பற்றி எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு கிளினிக்கல் ரொட்டேஷன்ஸ் கூப்பிட்டு போவாங்க அண்ட் வந்து தேர்ட் இயர் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் இமேஜிங் மாடாலிட்டிஸ் மாடர்ன் இமேஜிங் டெக்னிக்ஸ் அண்ட் ரீசன்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் இமேஜிங் ஸோ ரேடியோ பயாலஜி ரேடியேஷன் சேஃப்டி குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இன் ரேடியோகிராஃபி ஸோ இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் தேர்ட் இயரில் படிக்கிற சிலபஸ் அண்ட் வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் தேர்ட் இயர் முடிச்சோன்னே சில காலேஜஸ் வந்து சிக்ஸ் இயர் இன்டர்ன்ஷிப் இருக்கும் ஆர் வந்து நீங்கள் ஒன் இயர்மே இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சில காலேஜஸில் இன்டர்ன்ஷிப் அப்படின்னா என்னென்னா லைக் நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் இந்த கோர்ஸ் படித்து முடிச்சோன்னே நீங்கள் என்ன படித்தீங்களோ அதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் நீங்கள் தியரட்டிக்கலாக படித்தது எல்ல
எப்படி சொல்கிறது மினிமம் நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் தான் இருப்பாங்க ஸோ வந்து நான் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உங்களுக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வந்து உங்களுக்கு நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அண்ட் நீங்கள் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பேராமெடிக்கல் கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ண போகி